Ayer decíamos que no debemos poner nuestra felicidad en modo de espera. Que la felicidad es un acto de la decisión, no es un sentimiento. Nosotros decidimos ser felices o no. Pues permítame hoy hablarle sobre cuáles son los obstáculos de la felicidad. ¿Qué cosas nos impiden ser felices? Primero, la falta de perdón. Y la falta de perdón sí que es una verdadera cárcel. Cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien nos ha desilusionado, nuestro corazón se hiere. Esas heridas se van incrustando en lo más profundo de nuestra alma y como resultado perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la alegría y nos vemos en una cárcel. La cárcel de la amargura, la cárcel del rencor, la cárcel del resentimiento. Y esa falta de perdón nos impide ser felices. Se convierte en un obstáculo para alcanzar la felicidad, por más que la estemos buscando. Por más que le pidamos a Dios que nos dé felicidad, si no estamos dispuestos a perdonar, esa felicidad, esa paz, ese gozo jamás llegará a nuestra vida. Porque el gozo y la paz en nuestra vida está condicionado a un corazón perdonador. Decida perdonar, hágalo por usted mismo. El gran beneficiado va a ser usted. Y cuando decida perdonar de corazón, se va a dar cuenta que la paz, que el dolor y la tristeza desaparecen y el Espíritu Santo llega a darle paz a su corazón. Es necesario perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos si queremos alcanzar la felicidad. La falta de perdón es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es la baja autoestima, porque nos creemos tan poco que pensamos que la felicidad no fue hecha para nosotros, es para otros, no para mí. Y eso se da como resultado de una baja autoestima. Empiezo a verme como pobre de mí, le abro paso a la autoconmiseración y queremos llamar la atención de los demás, pero desde el punto de vista de causar pena y que los demás nos digan, claro que te entiendo, lo siento, es que usted ha sufrido mucho. Y esa baja autoestima no nos permite despegar y lo único que va a hacer esa baja autoestima es impedirnos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros esa baja autoestima nos va a hacer personas frustradas mire, usted y yo valemos tanto somos tan valiosos que hizo que Dios enviara a su hijo para que muriera por usted Jesús entregó su vida por usted y como lo hemos dicho en nuestras oraciones entregó su vida para perdonarlo entregó su vida por usted y no se quedó en una tumba resucitó para darle a usted una nueva esperanza ha sido llamado para grandes cosas Dios ha puesto un potencial dentro de usted alégrese la baja autoestima le hace perder la felicidad porque usted piensa que no está hecha para usted, está hecha para otros. Y un tercer obstáculo de la felicidad es hablar mal, pensar mal, o lo que conocemos como el negativismo. Personas que a todo le ven un problema. Siempre falta algo, siempre le falta algo a las cosas. Si ven un cuadro, no ven lo bonito del paisaje, sino que ven la mancha que está allí. Esa actitud de negativismo, de ver lo malo en todo, no solo nos impide alcanzar la felicidad, sino que aparta muchas personas de nuestro lado. Empezamos a vernos solos, simplemente porque los demás nos cogen pereza por ser tan negativos, por quejarnos a toda hora. Esa actitud negativa hace que perdamos hasta la misma motivación de hacer las cosas. Nos vuelve amargados. Como dice alguien, nos vuelve enojones, malgeniados, cascarrabias y nos afecta física y emocionalmente. Todo por pensar y hablar mal. Decida de una vez por todas decirle adiós al negativismo y abrazar la felicidad en su vida. Si usted quiere ser feliz, empiece a preguntarse en qué está pensando. Si usted quiere ser feliz, analice qué habla y qué piensa. Permítame compartirle solo algunos proverbios que nos hablan al respecto. Proverbios 13, del 2 al 4 dice, Quien habla el bien, del bien se nutre, 
pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El perezoso ambiciona y nada consigue. Proverbios en el capítulo 12, versículo 14 dice, Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Proverbios 13, 3 dice, Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mal se arruina solo. Proverbios 15, 4 dice, Las palabras amables son un árbol de vida. Las palabras perversas hace daño al espíritu. Y escuche esta de Proverbio 18, 20. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Así que, por el momento, permítame compartirle tan solo tres obstáculos que nos impiden alcanzar esa felicidad plena en nuestra vida. La falta de perdón, la baja autoestima y el negativismo. Pero quiero que recuerde algo por encima de todas las cosas. La verdadera felicidad está siempre en Dios. La verdadera felicidad nace desde el espíritu, es espiritual. No se da por nuestras posesiones ni por nuestros logros. La verdadera felicidad es la que viene cuando permitimos que Cristo nazca en el corazón de cada persona, que entra a nuestro corazón. Cuando Él llega allí a nuestra vida, deposita dentro de nosotros su amor y ese amor de Dios en nuestros corazones y que luego manifestamos a otros es lo que nos mantiene en una actitud de gozo. Repito, la verdadera felicidad nace cuando Dios entra a nuestro corazón y deposita su amor en nosotros. Pero si yo permito que mi corazón se llene de amargura por la falta de perdón, se llene de temor por una baja autoestima o se enferme mi corazón por una mente negativa, voy a impedir que ese amor que Dios ha puesto en mi corazón se manifieste en una actitud de gozo. Trabajemos en nosotros mismos, tomemos la decisión de perdonar, tomemos la decisión de tener amor propio y valorarnos a nosotros mismos, tomemos la decisión de cambiar nuestra manera de pensar y de cambiar nuestra manera de hablar. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que recibimos todos los días de tu mano. Gracias, Señor, por cada oyente que se une con nosotros en esta oración. Señor, sobre todas las cosas queremos darte gracias por tu perdón. Queremos darte gracias porque tú has puesto una semilla de amor y de gozo en nuestra vida. Señor, queremos que esa semilla germine con buenas actitudes hacia nosotros mismos y con buenas actitudes hacia los demás. Señor, Hoy decidimos perdonar, decidimos salir de esa cárcel de la amargura, soltar aquello que nos ata y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Hoy decidimos, Señor, tener amor propio, valorarnos a sí mismos. Somos tan valiosos que entregaste tu vida por amor a nosotros. Tú dices que somos como la niña de tus ojos, que somos tu especial tesoro. Valemos tanto, Dios que tú entregaste Jesús tu vida por amor a nosotros Señor hoy decidimos también cambiar nuestra mentalidad hablar bien pensar bien sabiendo que comeremos el fruto de lo que pensemos y de lo que hablemos declaramos Señor tu favor tu bendición sobre cada uno de nuestros oyentes abrimos nuestro corazón ante ti te reconocemos como nuestro salvador personal Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y gracias por darnos una nueva esperanza a través de tu resurrección. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigorriaño.com Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti.